ロストジャッジメント前回の続きからプレイしていきましょう明らかにいるんだよなこれこれはおじさん何してんのあ何してるんだあの人噂のストーカーってあれかなあのあのそこの人何してるんですかけ警察いや警察じゃありませんユッタであなたの噂を聞いて気になって話を聞きに来たんですユッタでどういうことですかあのとりあえず降りてきて話しませんか警察じゃないならあなたは一体俺はこういうものです探偵さんはいストーカーがいるって SNS で話題になってたので事件の匂いを嗅ぎつけて来てみたんですストーカーですってそんな噂に参ったなそんなところで一日中に何をしてるんですかえっと私騎馬大地というものですそこら見るのをオーナーをしておりましてそれを覗いてたのはあ、ビルのオーナーさん証明するものありますかええ、ほら、ホームページに私の写真が載ってるでしょなるほど。なるほど、確かに。じゃああなたは自分の所有するビルを監視してたんですかなんでまた自分のビルを事情が複雑なんですが、うちのビルに何度も泥棒が侵入しているようでして、それも、透明な泥棒なんですよ。は透明な泥棒透明な泥棒どういうことだ詳しく話を聞いてみるかうん連続して聞いて木場さんもしかしたら探偵としてお力になれるかもしれませんあなたが捕まえようとしている透明な泥棒について詳しく話を聞かせていただけませんかねでもあまりお金は出せませんよ探偵って高いんでしょい,いえいえ私も興味があって首を突っ込んでいるのでお題は請求しませんただまあ、見事解決できたら、いつか仕事をいただければと。なるほど。まあ、そういうことなら、お願いします。木場さんに詳しい話を聞いてみよう。泥棒被害について。先ほど言ったように、そこが私のビルなんですかね。その1フロアをある企業様に貸し出してるんです。そこで最近、盗難被害が相次いでました。具体的な被害状況は銀行に入っていたお金がちょっとずつ減ったり、従業員の財布が多数盗まれてしまったり。冷蔵庫のお菓子が勝手に壊れていたりです、はあ、繰り返しいろんなものを盗まれていると奇妙ですね犯人の目星はテナントの社長様は外部の犯行と考えているようです従業員を疑いたくないようでしていや従業員な気がするけどななるほどお気持ちはわかりますビルを監視していた理由泥棒にテナントさんが困っているのがわかりますがどうして木場さんがビルの監視を実はビルのセキュリティは絶対に大丈夫だと私がテナント様に保証していたんですにもかかわらず泥棒被害が倒しちゃったもんだから話が違うとクレームをいただきますつまりだから自ら犯人を明らかにしてやろうとビルの監視をしていたんですねそれも朝から晩までええ今朝から監視をし始めたばかりだったんですがもうそんな噂が立ってるなんてビルのセキュリティなんで大丈夫って言っちゃったの木場さんが保証していたというセキュリティは完璧だったんですかもちろんです。無理やり押し入ろうとすれば防犯システムが反応しやすいです。それにビルの廊下は監視カメラだってあるんですが、そこには誰も映ってないんです。それって。だとすると、やはり内部のものによる犯行の可能性が高いのではどうでしょうね。ただ、従業員の財布が会議中に全員分盗まれたらしいです。でもその盗まれた、あ、そうか、会議中だったらあれか。犯人が内部にいるなら、全員分盗まれるというのはおかしいですよね。その辺は嘘をつければ、なんとでもなるからな。うーん。それは確かに。ただ、犯人が疑われないために自分の財布も隠した可能性はありますね。それはそうですが、盗まれた直後、荷物検査をしたそうです。その時、誰も盗まれた財布を持っていなかったとのことです。荷物検査の前に、財布を外部に持ち出した可能性はないですね。その場合、財布を持ち出す従業員の姿が、廊下の監視カメラに映っていたはずなんです。ですが、財布が盗まれてから荷物検査をするまで、監視カメラには誰も映っていませんでした。外にフロア内も徹底捜査したそうですが盗まれた財布は見つからなかったそうですなるほど確かに従業員が犯人である可能性は低いですねだから犯人は透明だと透明ならカメラに映らず盗んだものを持って外に出られるからですかええ我ながらバカバカしい考えだと思っていますあの木場さんそのフロアは調査できませんかね
ジョーさんですかそれで泥棒に正体が明らかになると思う。はい。ねえ、あるいは、お力になれるかもしれません。わかりました。テナント様に聞いてみます。オーケーだそうです。ぜひ調査してほしいと。それは良かったです。準備ができたらおっしゃってください。フロアに案内しますので。なあ、いや、もう行くよ。フロアを調査させて,させていただけますかわかりました。案内します。ハゲてるね。桜坂さん、え、調査の許可ありがとうございます。案に明らかにできるんですってええ、こちらの名探偵。やかみたかゆきさんがズバッと解決してくれるそうですほう名探偵全処しますどうぞ好きに調査してください社員には休憩を取ってもらってますいましたのでありがとうございますちなみにここは何の会社なんですか消費者金融です確か以前は別の会社が入っていたと思うがテナントが変わったのかな消費者金融ってことはお金はたくさんありそうですねええ泥棒もそれが狙いなんでしょう。実は何度か金庫からもお金を盗まれていまして。それって。その金庫、相当厳重なロックはされているんですよね。もちろんです。部外者に開けることはできないはずです。内部の犯行ではないとすると不可解だな。あの、泥棒が入る時間帯について聞かせていただきますよ。えっと、営業時間が終わった後の深夜や朝、従業員が会議で、フラを空にするタイミングなのです。会議室はどこにああ、うちは狭いんで、貸し会議室を借りてるんです。すぐ隣のビルなんですけど。なるほど。深夜や朝を盗まれるのが分かるとして、ちょっとフロアを開けたタイミングにも盗まれるとすると、ねえ、おかしいんですよ。ちゃんと閉じまりはしてますし、出入り口には監視カメラってあるんですよ。ところで、ちなみに、フロア内に監視カメラはないんですかないですね。従業員を監視するのもどうかと思いますので、検討もしましたが、ちょっとそれはないかなと。なるほど。わかりました。では、フロアを調査させてください。何か分かったら報告しますので。ええ。よろしくお願いしますうん透明な泥棒かよしフロア内を徹底的に調べて整理が固まったら、えー、桜坂さんに報告しよう探偵ガジェットも有効活用できるかもしれない盗聴系は多分ないと思うんだけどだこれは金庫でしょ結構しっかりした金庫ですねセキュリティはバチリです。にもかかわらずお金はしばしば盗まれている。不可解なことに。暗証番号を知っているのはどなたでしょうか私と秘書などかけられた人間だけです。が、彼らが盗むなど考えられません。<笑>そうですか。うーん、カメラも関係ないもんな。ん聞こえる。お、手形ついてる。なんだこの音腹の音ネズミいや、ネズミがこんなでかい音を出すかってことは。あの汚れなんだろう一応観察しておくか結構早く気づいたなこれ何これはゴキブリ駆除剤煙が出るタイプのやつかバルさんか最近天井裏に住み着いてるようでしてそれもでかいやつが自由がいない時に使おうと思ってすっかり忘れてましたこいつを使ってる間は営業停止状態になりますからこの手のものは煙がとんでもなく出ますからねええ早いとこ使いたいんですが、最近忙しいもので、仕事を止めるわけにもいかないんですよ。天井裏のゴキブリか。厄介な住人ってやつだな。すごい音すんな。でかいみたいだけど、本当にゴキブリかこのでかさのゴキブリだったらめちゃくちゃ怖いよな。これはあ、あれは人間の手の跡かなんであんなとこに。ヤガさん、どうしました桜坂さん、あれは天井の点検口ですよね。なんか人の手垢のようなもの、手,手垢のようなものの跡がありますけど。あれ、なんでしょうあれ。気味が悪いな。ちょっと開けてみてもいいですかどうぞ。では、失礼して。よし。おかしいな。なんか中で引っかかってるのか開かないですね。ちょっと前に出会しな方が来た時は開いたと思いますけど、なんでしょうね。にしてもすごい音だな。ネズミがゴキブリか知りませんけど、相当でかいのが住み着いてるみたいですね。いや、どう考えてもおかしいだろう。えー、でも、ゴキブリ消す。スナック菓子のゴミか。あれまた誰か掘り,掘り出したのかなゴミ箱にしてるようにみんなに注意したのに。またということはよくあることなんですか
。ええ、このところ何度も、鳴らしのない人がいるようですね。誰が散らかしているのか不明というわけですか。おお、ゴキブリ駆除剤が結構あるのと、他でも、これってな、なさそうな気はするけど。ポテチの袋でしょレンパは別にないか明らかにここだと思うんだけどとりあえず固まったかな真相わかりましたかいえまだはっきりとはもうちょっと調べてみるうんえだってこれぐらいでしょで電波もなしでゴキブリ駆除のやつがあるぐらいでしょこれこっち側いけんの上から調べてみるゲットだぜって書いてあるけど<笑>えこれいけんのこれ高級タバコの吸い殻試験目を集めるんじゃないよ全くこれ下にだって降りるやつでしょえー、ちょっとちょっと待って待ってもうやんちゃなんだからすぐすぐそういうことするこっちでもな無理だもんな無理っていうかって感じだけどうん他でも冷蔵庫とか見れないしなえでもどう考えてもここだろうだって開かないんでしょこれ。開かないっておかしいよなうん音でもダメでしょあとでも気になるもんがないんだよなな、おじさんな。すごい、すごいつぶらな瞳でこっちを見てくるけど。あ、ここからの、どこだどっから覗いてたんださっき。これ、どっちにしてもさ、あ、そこか。そっから覗いてたのか。えこれぐらいじゃないゴキブリ駆除剤でしょなあ、おじさんな。近いね、これこっちとかなんか他のとことか開かないのあここ行けるここ行けないえー、でもなんかストーカーとかの被害とかってそういうのあるらしいね上にさ住んでるみたいな。下行ってもダメだよねこれ猫カフェでしょ猫入れんの入れない入れないそんな<笑>猫カフェに入れないなんてことがあるのかあっていいのか許されるのかえでもこれちょっと待って実際でもこれぐらいじゃないとは思うんだけどな依頼じゃなくてスクール日誌スクール日誌ドゥドゥでしょガシャットの出番があるかもしれないん
なんかここら辺にさ足跡とかあったりしないのかなそんなぐらいしか考えらんないんだけどななあおじさんなあおじさんおじさん,<笑>おじさんもうちょっとなんか手伝ってくれてもいいのになえ何調べりゃいいんだこれちょっと待ってす,すごいすごいことなってるからこれでも意外と結構壊せるんだなだったらあれじゃないなんか必要なものだけは残っていけない<笑>そうでもないどんな気持ちで見てんだろうなおじさんもよしこれで少しはすっきりしたろう音がなんのここじゃないもんねこの辺とかでも行けそうなんだけどななんで登れないんだろう会社<笑>会社これでいいのかな使ったらよくないこれもうほんとにいるもんな調べられるとこっつったらもうほんとに怪しいこれ刀ああそれは私の趣味でしたなんかヤクザの事務所みたいな本物でしょうかもちろんです。試合でそこそこ根が張りました。高価なもんなのに、これは盗まれなかったんですね。ああ、そういえば、そうですね。試合で売れば結構な金になるはずなのになぜ盗まなかったんだシチアで売れば結構金になる。で、んこれは。冷蔵庫があるんですね。ええ。従業員ですあそういえば、従業員の食べ物はしばしば盗まれていました。お菓子が食べられたって聞いてます。ええー。プリンやアイスがなくなったり、食べかけの弁当が空になってたり。穴をすかせた泥棒が盗み食いしたということですかね。しかも頻繁に。うん、引っかかるな。ええー、おさん、オフィスはもう調べ尽くしましたかええー。十分だと思います。一通り手がかりは調べられたこと。大体見えてきたな。しばしば床に捨てられているスナック菓子の袋を知らぬ間に抜きにされてしまう従業員のため残しの弁当やプリン。なぜか開かない天井の天元口。そして天井から聞こえる謎の海音。効果にもかかわらず盗まれなかったかだな。わかったかもしれない。透明な泥棒の正体だ。あの、桜川さん、木場さん、犯人がわかりました。えおお、すごい。透明な泥棒の正体は何だったんですかはい。ええ、透明な泥棒は犯人はあそこにいます今もねえ今もはいええ聞いてみてください聞くハラノとかなんだこの音でかいゴキブリかと思っていましたがい,いえゴキブリとしてはちょっと大きすぎますね天井裏に住んでいるんでしょう住んでるはいええだから外に出る必要もなかったですし監視カメラにも映らなかったんです盗んだ現金や財布を天井裏に持ち帰ったのでしょう豪華な刀だけは盗まなかったのは盗めなかったからだと思います盗めなかった要するにあの小さな点検口から刀を天井裏に入れるのは大変そうです<笑>そうそうなのか高さも低いってことかあそういうことですか食べ物がなくなっていたのは泥棒が腹が減った際フロアに降りて飲み食いをしていたからだと思いますトイレもフロアのものを勝手に使ったんでしょうねまさに天井裏の住人ですなんてこったそれじゃあ私たちが仕事している間もずっと泥棒が、はい、そういうことになります見つからないように息を潜めていたんでしょうさて問題の犯人ですが今すぐにでも出てきてもらいましょうか出てきてもらうどうやってバルソンでもいくつか方法は考えられますが現場にあったあれが使えるかもしれませんこれ、ゴキです。<笑>これを使いましょう。犯人をあぶり出せるかも。え、ゴキブリのなるほど、そういうことか。はい。ええ。ちょうど従業員の皆さんもいないようですし、でかいゴキブリ退治といきましょう。ま、人体には無害と書かれてるんです。危険はないでしょう。<笑>なんか、どうなるのか、ちょっと楽しみになってきました。<笑>
。なんでお前ちょっと楽しそうなんだよ。うわぁ。いやーこれはたまらん。ちくしょう。えあ、まったく。思い通り炙り出されたようだな、巨大なゴキブリが。ぐあ、これこれ首にしたいとかな、もしかして。君は、三田くん社長。ん知らいですかええ、半年前に辞めてもらった。三田五郎くんということで。え私はやめたじゃあ、天井裏に住んだ犯人って。おい、三田君、どういうことだよ、君。なんで君が天井裏にだって、会社組になって家賃が払えないから、家に帰ったら借金取りだって来るし。はマジかよ。まさかずっと住んでたのか会社をクビになってあったから。ええ、クビになった夜に会社を出ずに居座,居座り続けることにしたんです。天井に住んでいれば、借金取りも割れなかったし、割れないし。冷蔵庫の飯ならただで食えるし、暖房も効いててあったかいし、なんてやつだ。ずっと中にいたから、外部から侵入する必要がなかったってことか。だから廊下の監視カメラにも映らなかったし、防犯システムも反応しなかったんだな。なるほど。うちの防犯システムは完璧なはずですが、外から押し入ろうとしなければ反応しようがないですから。なあ。従業員の財布を盗んだり、金庫の金をくせえたのもあんただな。そういえば三田君も金庫の暗証番号知っていたのかおいおい金はどこにある天井裏にあります監視カメラに映るから逃げるように逃げられなくてバカだろ持ってきてくれ揃っているか確認するはいさくらさこさんお金はどうでしたええ、すべて揃っていました。財布も従業員のものはすべてありました。よかったです。ところで。で、どうします警察呼びますい,いえ、お金が戻ってくるなら、警察は勘弁してあげましょう。彼に辞めてもらったのは会社都合でしたし、申し訳ないとは思っていたんです。はあ。そうですか。桜坂さんがそう言うなら。社長、すいません。ありがとうございます。三田君、会社経営が悪化した時、君に辞めてもらったのは理由があるんだ。まだ若く、能力も高い君なら再就職できると思ったから、本当に申し訳ないが辞めてもらったんだ。え能力が高い俺がミスばっかりしてましたけど、それは君の仕事量が他の人の3倍くらいあったからね。ケアレスミスが増えても仕方ない。そうなんですかああ、ま、会社の勝手な都合であることは確かだね。クビにした私が言うのも、君からしたら腹立たしいかもしれないが、君ならやり直せる。私はそう思ってるよ。はい。頑張ります。いい話風だけど。ヤガミさん、ありがとうございます。おかげさまで一件落着です。それにしてはまさか、天井裏に首になった従業員が住み着いていたと驚きました。全然気づきませんでしたよ。ヤガミさん、これは少ないですかお礼です。あ、いいのありがとう。それじゃ、俺はこれで失礼します。探偵事務所はいつもお仕事募集中ですので、機会があったらぜひお願いします。ええ、指令にも宣伝しておきますよ。名探偵八神隆之のこと。透明な泥棒。いい話風だったかな。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。